హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే టుటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జేకేకి సంబంధించి వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్లాస్ని ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్నాము సో ఫ్రెండ్స్ మీకు జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జీకే క్లాసెస్ చాలా ఈజీగా ఉండాలని డైలీ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అందించడం జరుగుతుంది సో మీరు డైలీ ఈ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ కనుక నేర్చుకోగలిగితే చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయినా ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం మీకు ఈ వీడియో బీడియో రూపంలో కూడా కావాలనుకుంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ని విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కనుక చూసినట్లయితే వాతావరణ ఆధారిత పంటల బీమా పథకాన్ని ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారు ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ టూ థౌజండ్ నైన్లో ప్రవేశపెట్టారు టూ థౌజండ్ నైన్లో ప్రవేశపెట్టారు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే జిల్లా పరిషత్ పనితీరుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదికను పంపేవారు జిల్లా పరిషత్ పనితీరుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదికను పంపేవారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ కలెక్టర్ కలెక్టర్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే జిల్లా పరిషత్ ముఖ్య కార్యనిర్వాహణ అధికారి పదవిని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఏర్పాటు చేశారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎంతమంది ఎస్సీలు నివసిస్తున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ పంతొమ్మిది పాయింట్ రెండు నాలుగు శాతం ఎస్సీలు నివసిస్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే మన దేశంలో తొలిసారి నిర్మూలించినట్టు ప్రకటించిన వ్యాధి ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ మషూచి మషూచి నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే దేశ చరిత్రలో అత్యధిక ప్రాణ నష్టం సంభవించిన మత ఘర్షణలు జరిగిన సంవత్సరం ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే గ్రామ సర్పంచ్ ఎన్నిక విధానం ఇలా జరుగుతుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ రాష్ట్ర శాసనసభ నిర్ణయించిన విధంగా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే పశువుల్లో గొంతు గాలికుంటు వ్యాధికి కారణం ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ స్పైరో గ్రైట్ స్పైరో గ్రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే డిపిటి టీకా వల్ల నిరోధించేవి ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ డిప్తీరియా టెటానస్ కోరింత దగ్గు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే కలారా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ ఉంది ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ కల్కత్తా కల్కత్తాలో ఉంది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే భారతీయ సమాజంలో ఒక వ్యక్తి సామాజిక స్థాయిని విశేషంగా ప్రభావితం చేస్తున్న అంశం ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ కులం కులం నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే క్రింది వారిలో ప్రాబల్యం కులం అనే భావనను తెలిపింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే రిజర్వేషన్ల ప్రధాన లక్ష్యం ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ అనగారిన వర్గాల సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధి నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఏ రాజ్యాంగ అధికరణం ఆధారంగా పౌర హక్కుల చట్టాన్ని షెడ్యూల్డ్ కులాలు తెగల చట్టాన్ని రూపొందించారు ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ నిబంధన సెవెంటీన్ నిబంధన పదిహేడు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థ భారత సమాజంలోకి ఎప్పుడు ప్రవేశించింది ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ మళ్ళీ వేదకాలం మళ్ళీ వేదకాలం నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే మద్యపానాన్ని నిషేధించి ప్రజారోగ్యాన్ని పెంపొందించాలన్న నిబంధన రాజ్యాంగంలోని ఏ భాగంలో ఉంది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ నాలుగవ భాగంలో ఉంది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ప్రజలను కొన్ని అంశాల ఆధారంగా నిమ్న ఉన్నత వర్గాలుగా విభజించే విధానాన్ని ఏమంటారు 
ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ సామాజిక స్థిరీకరణ అంటారు సామాజిక స్థిరీకరణ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉద్భవించిన నక్సల్ బారీ ఉద్యమానికి ప్రధాన కారణం ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ సామాజిక ఆర్థిక సమానతలు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే క్రింది వాటిలో సామాజిక ఉద్రిక్తత కానిది ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ నిరక్ష రాశ్యత నిరక్ష రాశ్యత నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే మన దేశంలోని ప్రధాన సామాజిక స్థిరీకరణ రూపం ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ కులం కులం నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే బాబ్రీ మసీద్ను ఎప్పుడు కూల్చివేశారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో కూల్చివేశారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే వెనుకబడిన వర్గాలపై అధ్యయనం చేసేందుకు బీపీ మండల్ కమిషన్ను ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ జనత ప్రభుత్వం జనత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేశారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే వెట్టి చాకిరి మనుషుల అక్రమ రవాణాను నిషేధించే రాజ్యాంగ అధికరణ ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ ఇరవై మూడవ రాజ్యాంగ అధికరణ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే హింసావాదాన్ని వ్యతిరేకించాలని ఇది పౌరుల బాధ్యత అని తెలిపే రాజ్యాంగ నిబంధన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ యాభై ఒకటి ఏ యాభై ఒకటి ఏ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే క్రింది వాటిలో రాజ్యాంగ అధికరణం ఆధారంగా ఏర్పడని సంస్థ ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే క్రింది వాటిని జత చేయండి కమిషన్లు అధ్యక్షులతో జత చేయాలి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ జాతీయ మహిళా కమిషన్ వచ్చేసి ఈ ఆప్షన్ మమతా శర్మ జాతీయ షెడ్యూల్డ్ వచ్చేసి ఆ ఆప్షన్ ఫస్ట్ పిఎల్ పునియా జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ వచ్చేసి ఈ ఆప్షన్ జస్టిస్ వి ఈశ్వరయ్య జాతీయ షెడ్యూల్డ్ తెగల కమిషన్ వచ్చేసి ఆ సెకండ్ రామేశ్వర్ ఉర్నావ్ రామేశ్వర్ ఉర్నావ్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ప్రస్తుత జాతీయ మైనారిటీ కమిషన్ చైర్మన్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ హుస్సేన్ రిజ్వి హుస్సేన్ రిజ్వి నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే షెడ్యూల్ తెగల జాతీయ కమిషన్ తన నివేదికను ఎవరికి సమర్పిస్తుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ రాష్ట్రపతికి సమర్పిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే కుకిల్ ల్యాండ్ ప్రాంతీయ ఉద్యమం ఏ రాష్ట్రానికి చెందింది కుకిల్ ల్యాండ్ ప్రాంతీయ ఉద్యమం ఏ రాష్ట్రానికి చెందినది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ మణిపూర్ మణిపూర్కి చెందింది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే సౌ రాష్ట్ర ప్రాంతీయ ఉద్యమం ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించింది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ గుజరాత్ గుజరాత్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే అవినీతి నిరోధంపై పంతొమ్మిది వందల అరవైలో సంతానం అధ్యక్షతన ఏర్పడిన కమిటీ తన నివేదికను ఎప్పుడు సమర్పించింది ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో సమర్పించింది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే మన దేశంలో అత్యున్నత అవినీతి నిరోధక సంస్థ అయిన సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఏర్పాటు చేశారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే యుఎల్ఎఫ్ఏ తీవ్రవాదాన్ని ప్రధానంగా ఎదుర్కొంటున్న రాష్ట్రం యుఎల్ఎఫ్ఏ ఉల్ఫా తీవ్రవాదాన్ని ప్రధానంగా ఎదుర్కొంటున్న రాష్ట్రం సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ అస్సోం అస్సోం నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మద్యపాన నిషేధం నెల్లూరు జిల్లాలో ఏ గ్రామంలో ప్రారంభమైంది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ దూబగుంటలో ప్రారంభమైంది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే శ్రామిక ఉత్పాదకతను పెంచడానికి తోడ్పడేది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ అక్షరాస్యత అక్షరాస్యత నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్రంలో నిరక్షరాస్యత శాతం ఎంత ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ 
ఇరవై ఆరు శాతం నెక్స్ట్ వన్ చూ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సొసైటీ సెర్ప్ గ్రామీణాభివృద్ధి కలిసి ఏ పథకంలో పనిచేస్తున్నాయి ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ ఇందిరా క్రాంతి ఇందిరా క్రాంతి నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం రెండో దశలో అమల్లోకి వచ్చిన జిల్లా ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ కర్నూలు కర్నూలు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే దేశంలో సహకార ఉద్యమం ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో ప్రారంభమైంది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే దేశంలో ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులను ఎప్పుడు ప్రారంభించారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు అక్టోబర్ రెండున ప్రారంభించారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే డ్వాక్రా పథకాన్ని ఎవరి సూచన మేరకు ప్రారంభించారు ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ జీనోస్ జీనోస్ సూచన మేరకు ప్రారంభించారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే సబల పథకం లబ్ధిదారుల వయస్సు ఎంత ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ పదకొండు నుంచి పద్దెనిమిది వరకు పదకొండు నుంచి పద్దెనిమిది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఆటోమేటిక్ మిల్క్ కలెక్షన్ సిస్టమ్ను ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టారు ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ గుజరాత్లో ప్రవేశపెట్టారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే జ్ఞాన దర్శన్ ఛానల్ను ఎవరి కోసం ప్రారంభించారు ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ పాఠశాల విద్యార్థులు పాఠశాల విద్యార్థుల కోసం ప్రారంభించారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ప్రభుత్వ టెండర్లు మున్సిపల్ పన్నులు ఇంటి పన్ను వివరాలను దీనిలో పొందుపరుస్తారు ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ వ్యాన్ వ్యాన్లో పొందుపరుస్తారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలను వ్యాధులను త్వరగా నిర్ధారించి నివారించేందుకు ఏర్పాటైన పథకం సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ రాష్ట్రీయ బాల స్వాస్థ్య కార్యక్రమం రాష్ట్రీయ బాల స్వాస్థ్య కార్యక్రమం నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే అమ్మ హస్తం పథకానికి ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ రూపాయలు ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై నాలుగు కోట్లు ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై నాలుగు కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే మన బియ్యం కార్యక్రమానికి ఏడు జిల్లాలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ప్రారంభించారు అయితే క్రింది వాటిలో ఏ జిల్లాలో ప్రారంభించలేదు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ప్రారంభించలేదు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే జీరో వడ్డీ రుణాలను ఏ పథకంలో భాగంగా అందిస్తున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ ఇందిరమ్మ జలప్రభ ఇందిరమ్మ జలప్రభ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే బంగారు తల్లి పథకం లబ్ధిదారులకు డబ్బు అందించడంలో నిర్లక్ష్యం వహించిన అధికారులకు ఎంత జరిమానా విధిస్తారు ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ రూపాయలు పదివేల జరిమానా విధిస్తారు రూపాయలు పదివేలు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే భారతదేశంలోని తొలి సుస్థిర విశాల సామ్రాజ్య నిర్మాతలు ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ మౌర్యులు మౌర్యులు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే చోళుల కాలంలో గ్రామ పరిపాలనలో వార్డులని ఏమనేవారు ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ కుటుంబం కుటుంబం అనేవారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఫ్రైడ్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ఇండియా అని దీన్ని పిలుస్తారు ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ ఏది కాదు ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ ఏది కాదు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే జొన్న పంటకు అనుకూలమైన మృత్తిక ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ నల్ల జంబాల మృత్తిక నల్ల జంబాల మృత్తిక సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనం ఏ క్లాస్లో చెప్పుకునే క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరిన్ని క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్